அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் இன்று காலை சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு கேலி படத்தை பார்த்தேன் முதல் மரியாதை படத்தில் சிவாஜி கணேசனும் ராதாவும் பேசி கொண்டிருப்பது போல அந்த காட்சியும் வசனமும் அமைந்திருந்தது அவர் சொல்லுகிறார் இருபது லட்சம் கோடி வரும்னு சொன்னது எல்லாம் பணம் நான் நினச்ச அடக்கிருக்கு பயப்புள்ள அம்புட்டும் வெட்டுக்கிளி என்று அந்த கேலி படம் சொல்கிறது பக்கத்திலேயே பார்த்தால் வெட்டுக்கிளி வருவல் செய்வது எப்படி என்று ஒரு சமையல் குறிப்பு நான்கு மணித்துளிகளுக்கு காணொலியாகவே ஓடுகிறது கொரோனா பிரச்சனையே ஓயவில்லை புதிதாக வெட்டுக்கிளி பிரச்சனை வந்திருக்கிறது இதற்கு இடையில் மேற்கு வங்கத்தில் ஆம்பன் புயல் மிகப்பெரிய சேதத்தை இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஏறத்தாழ முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போது இப்படி ஒரு புயல் வீசி இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அங்கே பத்து லட்சம் ஹெக்டேர் நிலங்கள் பாழாகி போயிருக்கின்றன மேற்கு வங்கத்தினுடைய முதலமைச்சர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார் மத்திய அரசும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தருவதாக சொல்லியிருக்கிறது ஆனால் என்ன வியப்பென்றால் பிரித்தானிய அரசு ஐந்து லட்சம் பவுண்டு பணத்தை மேற்கு வங்கத்திற்கு தருவதாக சொல்லியிருக்கிறது நம்முடைய இந்திய அரசோ ஏழை அரசு வெறும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தருவதாக சொல்லியிருக்கிறது எப்படியோ அந்த மேற்கு வங்கத்து மக்களை எப்படி காப்பாற்றுவது என்கிற பெரும் கவலை நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது இது உலகம் முழுவதும் மனிதர்களை பற்றிய கவலை ஆனால் குஜராத்தில் கொரோனாவில் தாக்கப்பட்டவர்களை கூட அங்கே இருக்கிற மருத்துவமனைகளால் காப்பாற்ற முடியவில்லை நாம் முதலிலேயே சொன்னோம் அங்கே வாங்கப்பட்ட சுவாச கருவிகள் அனைத்தும் போலியானவை என்று இன்றைக்கு அகமதாபாத்தில் மருத்துவமனைகள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதை குஜராத்தினுடைய நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது அந்த நீதிபதியினுடைய வரியை அப்படியே சொல்வதானால் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்த்து கொள்வதற்காக நீங்கள் வைத்திருக்கிற மருத்துவமனைகள் இருக்கின்றனவே ஏனென்றால் குஜராத்து தானே வளர்ச்சிக்கான மாதிரி இந்தியாவுக்கான முன்மாதிரி குஜராத்தில் தானே சொல்லுவார்கள் அந்த மருத்துவமனை எப்படி இருக்கிறது என்றால் குஜராத்தில் இருக்கிற நீதிபதி சொல்லியிருக்கிறார் இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் டஞ்சன் மேபி ஈவன் ஒர்ஸ் ஒரு டஞ்சன் கூட இப்படி இருக்காது வேண்டுமானால் அதை விட மோசமாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் என்கிறார் இது குஜராத்தின் நிலைமை உத்தரப்பிரதேசத்திலே பார்த்தால் மறுபடியும் இந்த கைது நடவடிக்கைகள் தொடர்கின்றன எதற்காக சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களை கைது செய்கிறார்கள் நேற்றைக்கு தில்லியில் பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் ஆசிஃப் இக்பால் என்கிற இருபத்தி நாலு வயது மாணவர் அதே இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தைச் சார்ந்த மாணவர் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படுகிறார் அவர் மீது அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் என்கிற ஒரு சட்டத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஓராண்டுக்கு பிணையில் கூட வர முடியாது அதிலே அவரை உள்ளே தள்ள வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்திற்கு காவல்துறை சொல்லுகிற போது நீதிபதி நீதிமன்றத்திலேயே சொல்லுகிறார் உங்கள் விசாரணை புத்தகத்தை பார்த்தேன் முழுக்க முழுக்க அது ஒரு பக்க சார்புடையதாக இருக்கிறது நியாயமாக நடுநிலையோடு நீங்கள் விசாரணை செய்ததாக தெரியவில்லை இன்னும் பதினைந்து நாள்களுக்குள் இதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு ஜூன் இருபத்தி ஆறு வரையில் அவர்களை மறுபடியும் அந்த இளைஞனை சிறைக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் இது எல்லாம் நாட்டினுடைய நடப்பு எனவே ஒரு பக்கம் புயல் ஒரு பக்கம் வெட்டுக்கிழி இந்த வெட்டுக்கிழி சிக்கலை பற்றியும் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அது எத்தனை பெரிய சிக்கலாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது விமானங்களே தரையிறக்க முடியாது என்று சொல்கிற அளவுக்கு அந்த விமானத்தின் முன்பக்க கண்ணாடியிலே அந்த வெட்டுக்கிளிகள் ஒட்டி கொள்ளுமானால் அதற்கு பிறகு விமானம் தரையிறங்க முடியாது என்கிறார்கள் இப்போதுதான் விமானங்கள் ஓடத் தொடங்கி இருக்கின்றன வெட்டுக்கிளிகள் நிறுத்திவிடும் போல் இருக்கிறது எதனால் வெட்டுக்கிளிகளை பார்த்து இவ்வளவு அச்சப்பட நேர்ந்திருக்கிறது என்றால் வெட்டுக்கிளிகளை பார்த்தல்ல வெட்டுக்கிளிகளின் எண்ணிக்கையை பார்த்து அந்த வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு பெண் வெட்டுக்கிளி ஒரே நேரத்தில் எண்பது முட்டைகளை இடுமாம் அவற்றினுடைய இனப்பெருக்கம் வந்து சேர்ந்திருக்கிற உண்மையாகவே படையெடுப்பு என்றால் அதுதான் நாம் தொலைக்காட்சிகளிலே பார்க்கிறோமே வெட்டுக்கிளிகளின் எண்ணிக்கை தான் நம்மை அச்சுறுத்துகிறது எப்போதும் நாம் எதனை கணக்கில் கொள்ள வேண்டுமென்றால் எந்த ஒன்றும் எண்ணிக்கையை பொறுத்தும் எதிரிகளை அச்சமூட்டுகிறது நம்பர் ஆல்சோ கவுண்ட்ஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் நீங்கள் பத்து பேராக வந்து சொன்னால் அது வெறும் டிமாண்ட் என்றும் பத்தாயிரம் பேர் வந்தால் அது கமாண்ட் என்றும் சொல்லுவது உண்டு எனவே எண்ணிக்கையையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் வெட்டுக்கிளிகள் பெரும் எண்ணிக்கையில் வருகிற போது மனிதர்கள் அச்சப்படுகிறார்கள் மனிதர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் தங்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டாமா ஆம் ஒரு செய்தியை பற்றி தான் அழுத்தமாக இன்றைக்கு நான் பேச இருக்கிறேன் அகில இந்திய அளவில் இடஒதுக்கீடு என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இல்லாமல் போகிற நிலைமை வந்து கொண்டிருக்கிறது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து எழுந்து இந்த சமூக அநீதியை எதிர்க்க வேண்டாமா 
பெரும் எண்ணிக்கையில் மக்கள் எழுந்தால் அரசாங்கம் திரும்பி பார்க்கும் இது யாருக்கோ நேர்ந்திருக்கிறது நமக்கு இல்லை என்று ஒவ்வொருவரும் கருதினால் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இனிமேல் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பில் பிறந்தவர்கள் யாரும் மருத்துவக் கல்லூரி பக்கமே போக முடியாது ஏற்கனவே நீட்டு தேர்வு என்று ஒன்றை கொண்டு வந்து நம் பிள்ளைகள் படிப்பை காலி செய்து விட்டார்கள் இப்போது மருத்துவ மேற்பட்ட படிப்பில் என்ன நடந்திருக்கிறது இதனை இந்த புள்ளி உரத்தை யார் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை மத்திய அமைச்சகம் வெளியிட்டிருக்கிற அதனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற மெடிக்கல் கவுன்சில் சென்டர் வெளியிட்டிருக்கிற புள்ளி உரம் இதனை அப்படியே தொகுத்து ஒவ்வொரு மாநில வாரியாக தொகுத்து இதனை அனைத்திந்திய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல ஆணையத்திற்கு அனுப்பி இன்றைக்கு அந்த நல ஆணையம் அரசிடத்தில் விளக்கம் கேட்டிருக்கிறது அந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல ஆணையத்தை செயல்பட வைத்திருக்கிறவர்கள் யார் என்று பார்த்தால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான வாரியத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கிற நண்பர் கருணாநிதி கருணாநிதியினுடைய பணி சாதாரணமானதில்லை ஒவ்வொரு நாடும் பிற்படுத்தப்பட்டோரின் நலனுக்காக உடைப்பதே தன் வாழ்நாள் லட்சியம் என்று பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறவர் அவருக்கு நாம் உண்மையிலேயே கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாநில வாரியாக யார் யாருக்கு எவ்வளவு இடம் கிடத்திருக்கிறது என்கிற செய்திகளை எல்லாம் அவர் தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார் சில புள்ளி உரங்களை நாம் இப்போது பார்க்கலாம் அப்போதுதான் அந்த உண்மை நிலவரம் நமக்கு தெரியும் ஏறத்தாழ மத்திய தொகுப்புக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலிருந்தும் போயிருக்கிற இடங்கள் எத்தனை அந்த மேல்பட்ட படிப்பு மருத்துவத்தில் மேல்பட்ட படிப்பு பல் மருத்துவத்தில் மேல்பட்ட படிப்புக்காக ஒவ்வொரு மாநிலமும் தங்கள் இடத்தில் இருக்கிற மொத்த இடத்தில் ஐம்பது சதவீத இடங்களை மத்திய அரசுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் அப்படி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓரு இடங்களை தமிழ்நாடு மத்திய அரசுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அந்த தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓரு இடங்களில் எத்தனை இடங்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன தமிழ்நாட்டிலேயே அந்த இடங்கள் இருக்குமானால் ஐம்பது சதவீத இடங்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு போகும் ஏறத்தாழ நானூற்றி எழுபது இடங்கள் அவர்களுக்கு போகும் அப்படி இல்லாமல் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் என்கிற மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரையின்படி இருபத்தி ஏழு சதவீதம் கொடுப்பது என்றால் கூட தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓரு இடங்களில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு இடங்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு போகும் ஆனால் இப்போது ஒரு இடம் கூட போகவில்லையே தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓரு இடங்களில் தாழ்த்தப்பட்டோர் பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கு தவிர மற்றவர்கள் அத்தனையும் ஓப்பன் கோட்டா என்று சொல்கிற பொது போட்டியிலே தான் போயிருக்கிறது பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு போகவே இல்லை இது தமிழ்நாட்டிலே மட்டும்தானா என்றால் இல்லை அகில இந்திய அளவிலேயே ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓரு இடங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலிருந்தும் மத்திய அரசுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏறத்தாழ எட்டாயிரம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த எட்டாயிரம் இடங்களில் ஆயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இடங்கள் மகாராஷ்டிராவிலிருந்தும் அதற்கு அடுத்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் இடங்கள் எட்டாயிரத்தில் இரண்டாயிரம் என்றால் இத்தனை மாநிலங்கள் இருக்கிற ஏறத்தாழ முப்பது மாநிலங்கள் இருக்கிற இந்தியாவில் இரண்டே இரண்டு மாநிலங்கள் நான்கில் ஒரு பங்கு இடத்தை கொடுத்திருக்கின்றன அப்படியானால் யாருக்கு நட்டம் பீகாரில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எல்லாம் மிக மிக குறைவான எண்ணிக்கையிலே தான் மத்திய தொகுப்புக்கு இடங்கள் போகின்றன ஆனால் மராத்தியமும் தமிழ்நாடும் தான் கல்வியிலே முன்னணியிலே நிற்கிறது சொன்னால் சிலர் கோவித்துக் கொள்ளுவார்கள் அண்ணல் அம்பேத்கரும் தந்தை பெரியாரும் பிறந்த மண்ணில் தான் கல்வி செழித்திருக்கிறது என்பதற்காக நான் சொல்கிறேன் நான்கில் ஒரு பங்கு இடம் இந்த இரண்டு மாநிலங்களிலிருந்தும் போயிருக்கிறது ஆனால் எவ்வளவு இடம் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது மொத்தம் இருக்கிற ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓரு இடங்களில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு இடம் கூட போகவில்லை ஆறாயிரத்தி இரநூற்றி இருபத்தி ஆறு இடங்கள் அனைத்தும் பொது போட்டிக்கு தான் போயிருக்கிறது பொது போட்டியில் யார் வருவார்கள் ஒரு இடம் கூட பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு என்று அந்த இடஒதுக்கீடு இல்லையா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து இடங்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் முயற்சியால் பட்டியலின மக்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கிறார் அந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து இடங்களை தவிர மற்ற அனைத்தும் அப்படியே நூறு விடுக்காடு பொது போட்டிக்கு போகிறது அதுவும் முன்னேறிய வகுப்பினர்தான் அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் இது ஒரு சமூக நீதியா இப்படிப்பட்ட சமூக அநீதி அரங்கேறுவதற்கு நாம் அனுமதிக்கலாமா இதைத்தான் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமாக நாம் முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கிறது நாளைக்கு அனைத்து கட்சிகளின் கூட்டத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமை கூட்டி இருக்கிறது பல கட்சிகள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உட்பட நீதிமன்றத்திலே வழக்கையும் தொடுத்திருக்கிறார்கள் இவற்றுக்கெல்லாம் என்ன விடை என்று கேட்டால் எதிர்த்தரப்பிலே இருந்து இரண்டு செய்திகளை சொல்கிறார்கள் ஒன்று இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பட்டியல் என்பது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் மாறுகிறது உண்மைதான் நாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் மாறுகிறது எனவே 
யார் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் என்பதை எங்களால் முடிவு செய்ய முடியவில்லை என்பதுதான் அவர்கள் தருகிற விளக்கம் நாம் திருப்பி கேட்கிறோம் இந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் சாதிய சான்றிதழை வைத்து கொண்டுதானே ஒருவன் எல்லா தேர்வுகளுக்கும் போகிறான் அதை வைத்து கொண்டுதானே மத்திய அரசின் பணிகளில் எல்லோரும் சேர்கிறார்கள் அந்த இடத்திலெல்லாம் இந்த சான்றிதழ் உங்களுக்கு பொருந்தும் ஆனால் மருத்துவ மேற்பட்ட படிப்புக்கு மட்டும் பொருந்தாதா இது ஒரு கேள்வி இன்னொன்று அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த இடஒதுக்கீடு என்பதும் கூட ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்கிறது அதுவும் உண்மைதான் இந்தியா முழுவதும் மாநிலங்களில் ஒரே மாதிரி பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு இல்லை தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற அளவுக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு இன்னொரு மாநிலத்தில் இல்லை ஆனால் இந்த இடத்திலும் நமக்கான கேள்வி என்ன என்றால் இது பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு மட்டுமல்ல தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அல்லது பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கும் கூட இதே நிலை தானே பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கு நாம் இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு கொடுக்கிறோம் எல்லா மாநிலங்களிலும் அதே அளவு கொடுக்கப்படுகிறதா சில மாநிலங்களில் மிக குறைவாக இருக்கிறது வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு போனால் தொண்ணூறு விடுக்காடு பட்டியல் இன மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது காரணம் அங்கே பட்டியல் இன மக்கள் தான் கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் எனவே மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபடுகிறது என்கிற காரணத்தை காட்டி இன்றைக்கு மேற்பட்ட படிப்பில் மருத்துவத்துறையில் ஒரே ஒரு மாணவனுக்கு கூட இடஒதுக்கீடு இல்லை என்று சொன்னால் இந்த சமூக அநீதியை எதிர்த்து இந்தியா முழுவதும் போர்க்குரல்கள் எட வேண்டாமா எட வேண்டும் அதற்கான முயற்சிகள் நீதித்துறை சார்ந்து ஒரு பக்கமும் மக்கள் மன்றம் சார்ந்து இன்னொரு பக்கமும் இந்த இடஒதுக்கீட்டு உரிமைக்காக நாம் போராடியே ஆக வேண்டும் என்றைக்கும் இடஒதுக்கீட்டு போராட்டத்தில் சமூக நீதி போராட்டத்தில் தமிழகம் முன் நின்றிருக்கிறது இப்போதும் நிற்க வேண்டும் இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் ஆர் எஸ் பாரதிக்கு வழங்கப்பட்ட பிணையை எப்படியாவது மறுபடியும் நீக்கிவிட்டு அவரை உள்ளே தள்ளிவிட வேண்டும் என்பதில் தமிழக அரசு கவனமாக இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் உச்ச நீதிமன்றத்திலே ஒருவர் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார் இந்தியாவின் பெயரை மாற்ற வேண்டுமாம் இந்தியா என்பது ஆங்கிலேயர்கள் வைத்த பெயர் பாரத் அல்லது இந்துஸ்தான் என்று மாற்ற வேண்டுமாம் அதுதான் இப்போது நாட்டில் மிக முக்கியமான பிரச்சனை போல் இருக்கிறது சரி இது மாதிரி பிரச்சனைகளிலெல்லாம் நம்முடைய தமிழ் தேசிய தலைவர்கள் யாரும் தலையிடுவதே இல்லையே அவர்களுக்குத்தான் நம்மை திட்டுவதற்கே நேரம் போதவில்லையே இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு கூட அவர்களில் ஒரு தலைவர் பேசுகிறார் என்னை பச்சோந்தி என்று பேசுகிறார் இப்படியெல்லாம் பேசினால்தான் எஜமானர்கள் திருப்தி அடைவார்களோ என்னவோ ஒரு கணக்கு இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒரு வாரத்திற்கு எத்தனை முறை திராவிடத்தை பெரியாரை தாக்கினீர்கள் எத்தனை முறை திமுகவுக்கு எதிராக பேசினீர்கள் எத்தனை முறை எங்களை போன்றவர்களை எதிர்த்து பேசினீர்கள் என்கிற கணக்கை பார்த்து கொண்டுதான் மற்றவைகளெல்லாம் நடக்குமோ என்னவோ நமக்கு தெரியவில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு இந்தியாவை பற்றி என்ன கவலை அவர்கள் தான் தனி தமிழ்நாடு வாங்கப் போகிறார்களே அவர்களினுடைய தலைவர் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக தனி தமிழ்நாடு பெறுவதற்கான திட்டங்களை மணிமணியாக எழுதி கொண்டிருக்கிறார் திட்டம் தீட்டுவதில் வல்லவர்கள் நிறைந்த ஒரு சமூகத்தில் பிறந்த ஒருவர் அவருக்கு பக்கத்திலேயும் இருக்கிறார் இனி என்ன திட்டம் தயாராகிவிடும் அந்த தத்துவ பேராசான் கண்ணசைத்தால் உடனே பாய்ந்து புறப்படுவதற்கு தம்பி படை வேறு காத்திருக்கிறது இவர்கள் படை நடத்தி தனித்தமிழ்நாடு பெறப்போகிறார்களா அல்லது பொதுக்கூட்டம் கருத்தரங்கம் ஏடுகள் நடத்தியே தனித்தமிழ்நாட்டை பெற்றுவிடுவார்களா என்பதும் நமக்கு தெரியவில்லை எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வேளை படை நடத்துவதாக இருந்தால் நம்முடைய தோழர் சுந்தரவல்லியையும் அழைத்து கொண்டு போவது நல்லது காரணம் நீங்கள் நம்புகிற தம்பிகள் வெறும் ஆமைக்கறி தான் உண்டு விட்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சுந்தரவல்லியோ ஈழத்துக்கு போய் டைனோசர் கறியே சாப்பிட்டு விட்டு வந்ததாக சொல்லுகிறார் டைனோசர் கறியை குலுக்கினால் உள்ளே இருந்து இட்லி வேறு உதிர்கிறதாம் கண்டிப்பாக அவரையும் அழைத்து செல்லுங்கள் விடுதலை பெறுவதும் தனி தமிழ்நாடு பெறுவதும் உறுதியாகிவிடும் அதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டுக்கு பிரதமர் யார் குடியரசுத் தலைவர் யார் என்பதை அறிவிக்க வேண்டியதுதான் மிச்சமாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட நிலை தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது திராவிடம் பேசுகிறவர்களை எதிர்க்கிறவர்கள் யாரை மகிழ்விக்க பேசுகிறார்கள் என்பது ஏறத்தாழ நமக்கு புரிந்துவிட்டது போகட்டும் நல்லது நண்பர்களே மறுபடியும் வருகிற புதன்கிழமை மாலை நாம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் எங்க வீடியோஸ் பார்க்க எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க